те, кто интересуется больше, скажем, изучением информатики, программированием, каждый год растет. И дизайнер можно тоже стать, если там пять лет, что называется, дома корпеть над картинами. И, в общем-то, кулинаром можно стать известным, если, что называется, из года в год готовить различные блюда. Лучше готовить в некоторых случаях, может быть, меньше, да лучше, то есть, ну, что называется, вплотную подходить к потребностям рынка, но не выпускать, что называется, горячих пирожков, но мало квалифицированных специалистов. Это неэффективная методика. Сегодняшний день считается в нашей стране днем рождения российской информатики. Сам термин «информатика» сложился из слияния двух слов – «информация» и «автоматика». А главным техническим средством обработки информации является, ну, как мы все понимаем, компьютер. О том, как этому предмету обучают в школе, а как в университетах и почему информатику должны знать не только дети, но и взрослые, обо всем этом поговорим сегодня в программе «Главные новости». Здравствуйте! Я с большим удовольствием вам представляю сегодняшних спикеров в нашей студии. Это Раиль Шамсудинов, кандидат педагогических наук, преподаватель информатики, помощник депутата Госдумы Российской Федерации Дмитрий Чикрин, директор Института искусственного интеллекта, робототехники и системной инженерии Казанского федерального университета, доктор технических наук. Здравствуйте, дорогие друзья. И сразу у меня первый вопрос к обоим. Насколько... По вашему ощущению, современная молодежь интересуется информатикой. Но с точки зрения информационных технологий и информатики, сейчас дети каждый день сидят в телефонах. Соответственно, вот это понятие им, во-первых, очень интересно, То очень телефон, понятно. Это тоже информация. Естественно, конечно. То есть все, что нужно, например, ребенок может получить через телефон. Это первое. Что, например, на уроке преподаватель дает, там, неважно, в школе, в УЗИ, в СУЗИ, они это перепроверить могут. Соответственно, сейчас в интернете очень много таких опытов, которые дети смотрят и соответственно, уже у них есть понимание к конкретному предмету. Поэтому это в первую очередь интересно детям, которые они могут сами без учителя, без родителей перепроверить. И это еще интересно, то, что они могут что-то сами для себя придумать. То есть информатика, Нет, вот информационная технология... Больше, это... больше такой вопрос был, что ну, вот все же знают в классе, кто-то любит русский язык, кто-то да. любит математику, алгебру, геометрию, химию, физику. Да? А вот сколько людей... Ну, примерно в процентном соотношении в классе выбирают всегда как любимый предмет информатику. Но я думаю, все-таки больше половина класса интересуется да, этим. Ну. Да, например, истории русским языком могут быть, например, очень мало детей, которым реально интересно. А информатика, информационные технологии, возможно, программирование или просто новые приложения, или просто даже как разрабатываются, например, интересные игры для детей, им это интересно. Дмитрий, а судя по тому количеству студентов, студентов, абитуриентов, которые поступают к вам в институт, вы что можете сказать? Ну, понимаете, в чем дело? Сейчас, как коллега правильно заметил, уровень подготовки тех детей, которые к нам приходят, они чаще более высокие, чем было, допустим, 10 лет назад. Они буквально живут в этих информационных технологиях. Поэтому, когда речь касается тех дисциплин, которые являются общеобразовательными, ну, в смысле, вот информационно-общеобразовательные, там всякие там текстовые редакторы, например, да, или там, как сменить, там иконку, там дисплей, они вызывают ну, не очень большой интерес. Они и так все это знают. Они этим владеют лучше, чем мы с вами. А вот по специальным дисциплинам, которым они сами владеть не могут, это все начиная от той же самой робототехники, заканчивая программирование на различных языках, визуальное программирование, веб-дизайн, компьютерный дизайн. К ним очень большой интерес, очень-очень большой. То есть мы только вот в этом году вот несколько тысяч человек вот как раз вот именно с гуманитарных факультетов обеспечили переподготовку как раз по цифровым треком у нас такая вот есть инициатива цифровые кафедры федеральная то есть очень большой конкурс. а уровень уровень тех молодых людей которые приходят к вам в институт для получения образования после школьной программы как можно оценить Он достаточно ну высокий, о, о, уровень а, в области информатики в тех абитуриентов которые приходят к нам в IT бок но ну, это несколько институтов он безусловно очень высокий они иначе к нам не поступили бы а, по а, опять же если речь идет например 
о гуманитарном боке университета, ну, там достаточно часто бывают, ну, ребята, которые даже, что называется, текстовые редакторы-то открыть толком не могут. То есть, ну, очень То есть, большая разница. Да. Ну, конечно, они, например, филологи, там, знатоки русского языка, там, или историки, ну, зачем им это вот все? Ну, ваш институт, как вы сказали, до этого, до начала эфира, было 60 человек на одно место, такой конкурс. Мой предыдущий институт, это сейчас, потому что директор Института искусственного интеллекта, да, до этого Институт учительной математики и информационной технологии, да, в эту приемную кампанию конкурс доходил до более чем 60 человек на одно, 60 заявлений на одно место, да, бюджетное. Я хочу напомнить нашим зрителям, что, как обычно, мы проводим голосование на нашей странице ВКонтакте. Сегодня оно звучит следующим образом, а вам пригождаются в жизни знания, которые вы получили на уроках. Вариант ответа. Да, я часто вспоминаю то, чему учили. Нет, я редко применяю современные технологии в жизни. Не часто я работаю в простых программах Word и Excel. И у меня не было такого предмета. Тоже можете выбрать. Хотя, мне кажется, тех, у кого его не было, уже практически не осталось. Да? Ну, раз в 48 году появилось вообще слово такое, информатика. Раиль, а вот мне просто интересно, вот просто сейчас же все обсуждают, да, и Государственная Дума очень активно, о запрете использования телефона в школе. Как вообще это можно сочетать с развитием информатики? Ну, я... С одной стороны, когда я из вас спросил mm -hmm. про информатику, первым делом вы как раз взялись за смартфон, который лежит у вас на столе. Mm -hmm. А с другой стороны, теперь дети будут просто в школе, там, где они получают образование, лишены возможности пользоваться этим незаменимым устройством. Но здесь и в предыдущем программе, предыдущей программе об этом обсуждали, я уже четко сказал, что когда ребенок приходит в школу, вот все, что есть, например, в классе, он может пользоваться. То есть не своим телефоном, а, например, интерактивная доска, есть проектор, есть компьютер учителя. Соответственно, учитель то, что хочет дать во время рабочей программы, там, учитель дает. То есть телефон как таковое устройство уже ребенку во время там, занятий в школе уже не нужен. Поэтому здесь никаких, во-первых, противоречий нет. Во-вторых, э -э, ну, если закон принимается, уже это у нас неоднократно обсуждались и родительским комитетом, это обсуждалось уже и э, экспертами. Я считаю, что это правильное решение. Дмитрий, а вы как представитель высшей школы, что можете сказать на те законотворческие инициативы, которые которые разрабатываются нашими депутатами. Ну, я хочу сказать, они чрезвычайно конструктивны, потому что, понимаете, да, вы можете быть, например, олимпиадником, но на урок там, математики в школе вы с собой принести тот учебник, по которому вы учитесь, а не задачник муштари. Если вы хотите, например, даже на переменах там получать какую-то дополнительную информацию или вне школы, ради бога, доставать свой смартфон, получайте. Но на уроке, пожалуйста, осваивайте ту учебную программу, которую вам дают, либо переходите на индивидуальный учебный план. Тут не нужно какой-то прямо супер самодеятельности. Да, понимаете? еще один Конечно, момент. Говорят, Нет, подождите, очень... а Дмитрий, ага. мне очень стра... странно это слышать, потому что мы да. с вами уже со всеми неоднократно встречались, и в прошлый раз вы мне а, рассказывали, когда я вам задал вопрос о студенте, который а, написал свою дипломную Во работу с помощью время. Во время. искусственного а интеллекта. Да. Вы, я сказал, какую бы вы оценку ему поставили, выгнали бы вы из института, поставили бы не вот, или... А вы сказали, я бы поставил 5. А какое отношение это имеет к смартфону на урок? Ну, мне он же писал это дома. Взаимос... Ну, это вообще, значит, это вообще, это вообще не он писал, это искусственный интеллект за него писал. Нет, нет, еще надо понимать, вот в этом законопроекте четко написано, если телефон, возможно, в каких-то моментах нужен, то с согласия учителя ребенок может пользоваться. Это же не прям, прям убрать и куда-то выкинуть. То есть со... все делается с согласия учителя. Здесь еще есть такой момент, авторитет учителя поднимается в этом плане. Тоже это правильно, я считаю. У детей, у, не, у них сейчас а, достаточно клиповое мышление, у них и так достаточно сфокусированное согласие, сознание у текущего поколения. Это меры направлены на то, чтобы они, по крайней мере, были сосредоточены на уроке, на дисциплине. Это очень важно. Верно. Хорошо. Давайте вернемся к информатике. Насколько та программа, которую изучают в среднеучебных заведениях, соответствует тем потребностям, которые нужна потом уже в высшем учебном заведении? Ну вот смотрите, у нас ситуация какая. До 9 класса дети у нас обучают информатику. Потом, если они остаются 10-11 класс, они это в 10-11 классе повторяют. И в среднем специальном учебном заведении как раз вот этот 9, после 9 класса 10-11 класс у нас дается. Но дается не два года, как в школе 10-11 класс, а дается за один год. То есть информация максимально, вот то, что есть за два года, сжимается, и мы в колледже даем уже 
понятие ну, предмета информатики даем за один год, первый курс. А на втором курсе уже у них появляются информационные технологии в профессиональной деятельности. То есть такой урок, его можно назвать да, информатикой, но она, будет, она называется вот так. И, соответственно, там уже входят те понятия, которые им, например, в энергетическом университете, в энергетических предприятиях уже больше нужно. И мы уже, как учителя информатики, информационных технологий, даем вот в этом направлении больше. И готовим их уже в вузовскую систему образования. Дмитрий, ну а насколько готовит а... хорошо и качественно средняя школа специалистов для высшей? Это очень правильно. Просто то, что готовят по-разному. А, вообще... А... Стандартная программа подготовки, которая рассматривается именно в системе среднего образования, да, она позволяет студентам, ну, по крайней мере, на IT-факультетах войти в учебный процесс, то есть начать учиться. Но если мы, например, говорим о политехнических лицеях, либо о гимназиях с математическим уклоном, либо о лицеях с IT-уклоном, тот объем знаний, который дается им на предметах информатики, он плюс-минус закрывает потребности первых двух семестров, а в некоторых случаях даже, например, и трех. Поэтому, ну, то, что называется, как минимум, люди способны начать учиться, как максимум первых полтора года они ну, имеют значительно сниженную учебную нагрузку. Я тоже дополню очень важный момент. Вот у нас школа дает больше всего теории. ВУЗ, как практика показала, тоже дает больше теории. А где же практика у детей? Как раз вот есть такая система школа СУЗ ВУЗ. Я считаю вот эту систему образования самым правильным на данный момент в Российской Федерации. Поэтому после школы ребенок, если поступает в СУЗ, получает больше практики и потом уже поступая в высшее учебное заведение, еще получает и хорошую теорию и получается высококвалифицированный специалист. Ну, с другой стороны, мне как не специалисту, как обывателю иногда кажется, ну, даже общаясь с людьми, со своими знакомыми, что очень много специалистов в IT-сфере, которые самородки, там, мне кажется, больше, чем в любой другой. Как так получается? Этому же можно, получается, научиться и дома, сидя за компьютером. Любой ли, кто прекрасно освоил компьютер, компьютерные программы, может в них замечательно разбираться, может считаться IT-специалистом? Ну, вообще, современный, это называется, стек IT-технологий, он вполне себе допустим для домашнего обучения, это правда. Но это такое же длительное продолжительность обучения, то есть только человек, который посвятил этому полноценно несколько лет, каждый день по несколько часов, может считаться специалистом. Ну да, это возможно, но это возможно по многим другим дисциплинам. В общем-то, и дизайнером можно тоже стать, если там пять лет, что называется, дома корпеть над картинами. И, в общем-то, кулинаром можно стать известным, если, что называется, из года в год готовить различные блюда. Это как бы, ну, Согласен. общий вопрос. А вот какой процент из тех учеников, которых вы обучаете, может стать, на ваш взгляд, хорошим специалистом и далее пойдет по этой стезе, а какой ну, этим интересуется только в рамках той программы, которая ему определена? Ну вот за 17 лет, которые я преподаю, процентное соотношение точно я не могу сказать, потому что каждым годом дети, они меняются, но, например, растет ли или падает, я точно могу сказать, что те, кто интересуется больше, скажем, изучением информатики, программированием, каждый год растет. Вот эту статистику я точно могу привести. Это безусловно, да, этот рост заметен, и даже заметен по тому информационному полю, где всегда обсуждается сейчас нехватка IT-специалистов. Так вот, последние данные, которые озвучило Министерство цифрового развития страны, 700 тысяч IT-специалистов не хватает для, эконо... для экономики. 700 тысяч, мне кажется, это просто какая-то страшная цифра в одной отрасли, да? Угу. Как так получилось? Где эти ваши все желающие заниматься информатика и те, которые к вам поступают в институт с большим конкурсом. Смотрите, ну, в общем-то, IT-область, особенно то, что связано с искусственным интеллектом, в последние буквально пару-тройку лет показывает взрывной рост. Система образования, она по своему определению, она обеспечивает подготовку минимум 4, максимум 6, там, до 10 лет. То есть, разумеется, высшие учебные заведения постоянно увеличивают набор, постоянно готовят все больших и больших специалистов. И вот тот дефицит, который сейчас возникает, он же возникает одномоментно. Просто из-за того, что сейчас происходит, он, конечно, в ближайшие годы будет постепенно снижаться. Но вот, как бы такая картина же во всех высококонкурентных областях, которые сейчас являются все более и более популярными. Это нормально. 
нормально. Это как бы признак ну, здоровой экономики. Это признак того, что мы действительно сейчас... Мне кажется, 700 тысяч только... нехватки специалистов – это уже не признак здоровой экономики. Ну, это, это вам кажется. То есть 700 тысяч – это нормально. Вы знаете, вот если было бы там 2-3 миллиона, это было бы гораздо хуже. Вот, 700 тысяч – это, это, это не... 700 тысяч ну, – это отсутствие 700 тысяч водителей трамваев. Все, все трамваи в стране встали? Ну, понимаете, а сколько человек у вас водителей трамваев, условно говоря, на одну сотню населения, и сколько программистов на одну сотню населения? А сколько сейчас вообще? Вот, когда я учился в школе, а я только в школе изучал информатику, к сожалению, ну, так получилось, потому что я гуманитарий, да, то тогда таких специалистов, как специалисты информатики, в общем, и, и не было. Вот, вот, вы да, вы, да, вы, вы а подходите сейчас... правильно к этому вопросу, да. потому что сейчас порядка, ну, на, по различным оценкам, от 15 до 30 миллионов человек работают в сферах либо IT-сфере, либо смежной. И на этом фоне эти 700 тысяч – это 5-7%. Ну, это не такая, не такая катастрофичная доля, понимаете? Да, их действительно не хватает. Да, они действительно экономике крайне нужны. Да, мы постепенно наращиваем их выпуск, но, опять же, они же должны пройти обучение. Ну, а вы будете успевать за потребностями экономики? Ведь если это такая востребованная специальность, необходимость специалистов Ну, конечно. Но, например, но, например, допустим, мы вот открыли в этом году Институт искусственного интеллекта. У него в этом году набор был 400 человек. Человек. Через три года мы планируем довести набор до 1200 человек. Ну, конечно. Но тут же вопрос же в том, что нельзя рынок и перегреть тоже, иначе снова возникнет безработица, людям нужно будет происходить переквалификация. Зачем? Лучше готовить в некоторых случаях, может быть, меньше, да лучше. То есть, ну, что называется, вплотную подходить к потребностям рынка, но не упускать, что надо из горячих пирожков, но мало квалифицированных специалистов. Это неэффективная методика. И знаете, еще вот такую негативную статистику показывает рост маркетплейсов, э, которые вот продают интернет онлайн. Да? Вот те специалисты, которые которые там нужны, которые занимаются этим, как раз и вот сюда и входят. А ну, так а как что, это бурно а, очень а сильно развивается, эти не, люди не, также считаются дело, что и там айтишниками. Тоже. Но только они не считаются, они, видимо, там из... Вы имеете в виду продавцов или тех людей, которые обслуживают которые эту систему? Не только обслуживают, которые продают, которые обслуживают, которые, например, э, рассчитывают вот эти стоимости, как это продавать. То есть вот это все входит туда. То есть это один, например, из 700 тысяч, это может быть, например, 20-30 процентов. Поэтому такая негативная статистика вы приводите. То есть получается сейчас, если человек избирает для себя профессию э, в IT-сфере, то однозначно что через 4, ну, я имею в виду человек, который обучается, к примеру, в среднем звене да, образовательном, то изначально, и, и однозначно через 4-5 лет он будет обеспечен работой. В отличие Если от, он, он будет специалистом будет. достаточно высокого качества. Ну, судя по нехватке, мне кажется, уже и достаточно невысокого качества могут э, прекрасно это устроить. Это очень спорный вопрос, потому что, например, современные инструменты, автоматизации, которые сейчас появляются, они прекрасно заменяют специалистов, которые, что называется, нахватались чего-нибудь, что там что тут, что называется, да, что за примеры далеко ходить не да, но вышел, например, сервис. А, ну, это, конечно, что называется не очень дружественная компания Российской Федерации, но тем не менее, она просто по текстовому описанию на протяжении нескольких десятков секунд делает презентацию. Ну и куда пойдут все эти люди, которые просто умеют делать презентации? Ну, будут вынуждены переучиваться. Такие специалисты экономики не нужны. То есть нужны Им нужны глубокие специалисты. Новые технологии, которые ну, как раз вот эти да. самые Нам программы, нужны инженеры, понимаете? Развивающимся странам, вот действительно странам, которые находятся на, впереди прогресса, всегда нужны инженеры. Это не важно, как их тех инженеров называть. Айтишниками их можно называть, специалистами по мехобработке. Но нам нужны инженеры. Но они нужны всегда. А вот мне интересно, вот вы как специалист средней школы, вы как высший, есть необходимость что-то менять в преподавании информатики, в образовательных программах, которые сейчас а, принимаются? Да, да. И вот хороший вопрос, кстати, задаете. Я бы здесь сказал все-таки вот рабочую программу, среднее специальное учебное заведение, школы по ВУЗу скажут, но надо менять с точки зрения чуть-чуть программирования. У детей, вот по моему пониманию, не хватает понимание в языках программирования. Просто Их очень когда много. В школе мы изучали вот это очень basic. нужно. До сих пор изучают. Да, это есть в рабочей программе, это как раз... Но мы изучали этот, по-моему, basic на протяжении всей школьной программы по информатике. А сейчас что-то там добавляется? Почти, нет? почти ничего не поменялось. То есть в рабочей программе среднего специального учебного заведения это осталось. Ну, больше это тоже даю. Школ, слава богу, сейчас уже дают Python, это что называется практически аспиранты там нашего нового века. Python абсолютно универсальный язык программирования. 
Ну вот такая проблема, к счастью, она в вузах не наблюдается принципиально, потому что мы имеем возможность каждый год менять учебные планы, и именно, по крайней мере, вот наши IT-факультеты учебные планы меняют каждый год, и каждый год вводят новые направления и профили подготовки. У нас такой проблемы физически угу. не существует. То есть, получается, вы более мобильны в приспособлении к тем реалиям, потому которые что мы их создают время. Да, они с экономикой связаны очень тесно, и, соответственно, какая приходит там установка или как, сколько специалистов, например, нужно, они быстро меняют. А школьное образование очень сложно менять да. к этому. А, Но вот я бы хотел поменять а, на программирование. Кстати, действительно, ведь я понимаю, что есть такие науки, как история, литература, русский, математика, да, там действительно поменять что-либо сложно. Ну и да. в этом порой не бывает необходимости большой. А вот в таких мобильных науках, как информатика, я необходимо еще... более какие-то да. какую-то пластичность придать. Да. Может, вот представители вашей средней школы не обращаются в Министерство просвещения с такими предложениями? Предложениями обращаемся, но это учитывается по статистике потом. Это берется статистика, сколько куда дети поступают на работу, и же уже после этого дается уже установка, что менять. Но еще один момент. Вот первое программирование, я сказал, можно поменять. И второе, сейчас очень серьезно развивается искусственный интеллект во всем мире. И вот в этом направлении тоже бы включить в рабочую программу изменения. Спасибо большое. Я думаю, что об искусственном интеллекте мы еще поговорим. А сегодня мы говорили об информатике. И у меня в гостях были замечательные представители этой сферы. Вы смотрели программу «Главные новости» на телеканале «Татарстан-24». Не переключайтесь, будет интересно.